నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా స్కూటీ డ్రైవింగ్ నేర్చుకొని ఉండాలా లేకపోతే ఏదైనా ఒక వెహికల్ నేర్చుకొని ఉండాలా అని చెప్పేసి చాలా మంది డౌట్ చేశారు అంటే చాలా మందికి ఏదో ఈ డౌట్ అని చెప్పేసి మనకు సైకిల్ డ్రైవ్ నడపడం వచ్చిండాలా లేకపోతే బైక్ డ్రైవ్ చేయడం వచ్చిండాలా లేకపోతే లేడీస్ అయితే స్కూటీ డ్రైవ్ చేయడం వచ్చిండాలా అని చెప్పేసి చాలా మందికి ఈ డౌట్ అని చెప్పేసి కామన్గా ఉంటుంది బట్ నేను ఏం చెప్తానంటే మీకు నడవడం వస్తే ఏ వెహికల్ అయినా కూడా మీరు డ్రైవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తాను ఈ రోజు వీడియోలో కార్కు సంబంధించిన బేసిక్స్ ఏంటి డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఏ బేసిక్స్ అని చెప్పేసి మనకు తెలిసి ఉండాలని చెప్పేసి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ దెన్ మరింత కాలుష్యం లెట్ స్టార్ట్ ది సెషన్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ వెహికల్ నేర్చుకునే ముందు క్లచ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత బ్రేక్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత యాక్సిలేటర్ గురించి తెలుసుకోవాలి చాలా మంది చెప్తుంటారు ఏంటంటే ఏ బి సి అంటుంటారు అంటే యాక్సిలేటర్ బ్రేక్ క్లచ్ మనం ఏబిసి ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ గా రాయం కదా ఏ బిసి అని చెప్పేసి ఇలా రాయం కదా అది మీనింగ్ లెస్ అయిపోతుంది ఏబిసి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఇలా రాయాలి దాన్ని అప్పుడు మనం ఏబిసి కింద మనం తీసుకోకూడదు ఏబిసి కింద ఎందుకు తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఇంకో విషయం కూడా చెప్తా ఫస్ట్ యాక్సిలేటర్ ఇస్తే వెహికల్ ముందుకు మూవ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు అయిందా యాక్సిలేటర్ ఇచ్చాను వెహికల్ ముందుకు మూవ్ అవ్వలేదు ఆ తర్వాత బి ట్రై చేస్తాను బ్రే అప్లై ఇప్పుడు బ్రే బి నేను అప్లై చేసినప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిందా వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను క్లచ్ గురించి తెలుసు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు సీకి వచ్చేస్తాను డైరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దీనికి చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మనం క్లచ్ కంట్రోల్స్ గురించి మనం ముందుగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది వెహికల్ లో క్లచ్ కంట్రోల్స్ వచ్చేసాయంటే మనం ముందు క్లచ్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి వెహికల్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి క్లచ్ మనకు ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా క్లచ్ మనకు ముందుకు తీసుకెళ్ళిందంటే ఆ తర్వాత వెహికల్ నాపడానికి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది వెహికల్ ఎలా ఆపాలని చెప్పేసి వెహికల్ నాపడానికి మనకు బ్రేక్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత వెహికల్ నాపిన తర్వాత ఇంకొంచెం స్పీడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నాం క్లచ్ నేర్చుకుందాం బ్రేక్ నేర్చుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇంకేం చేయాలి యాక్సిలేటర్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా ప్రతి ఒక్క గేర్ కి ఒక మినిమం స్పీడ్ ఉంటుంది ఒక మాక్సిమం స్పీడ్ ఉంటుంది ఆ గేర్ సిస్టమ్ గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఒక గేర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గేర్ సరిపడ అంత మనం యాక్సిలేటర్ అని చెప్పేసి స్పీడ్ అని చెప్పేసి మనం అందిస్తూ ఉండాలి క్లచ్ వచ్చేసి మనకు గేర్ షిఫ్టింగ్ చేస్తుంది బ్రేక్ వచ్చేసి మనకు క్లచ్ వచ్చేసి గేర్ షిఫ్టింగ్ వెహికల్ మూవ్ అవడానికి మనకు ఇది యూజ్ అవుతుంది బ్రేక్ వచ్చేసి మనకు వెహికల్ ఆపడానికి యూజ్ అవుతుంది యాక్సిడెంట్ వచ్చేసి వెహికల్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫుడ్ కంట్రోల్స్ మనం ఎలా పెట్టుకోవాలంటే సార్ క్లచ్ వచ్చేపాటికి లెఫ్ట్ లెగ్ తో మాత్రమే మనం క్లచ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి క్లచ్ వచ్చేపాటికి అండ్ మనకు యాక్సిలేటర్ బ్రేక్ వచ్చేపాటికి మనం ఇలా స్కిప్ చేసామంటే మనకు దేన్ని అప్లై చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మనకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇలా సెంటర్ లో పెట్టేస్తా బ్రేక్ యాక్సిలేటర్ అదే మనం ఇంక ఫస్ట్ బిగినర్స్ ఎలా చేస్తుంటారు నేర్చుకునేప్పుడు ఇలా అలా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏది అప్లై చేసినా వాళ్ళకి తెలియదు అది యాక్సిలేటర్ అనుకుంటారో బ్రేక్ అనుకుంటారో ఇప్పుడు యాక్సిలేటర్ అప్లై చేయమైనా బ్రేక్ అప్లై చేస్తారు బ్రేక్ అప్లై చేయమైనప్పుడు యాక్సిలేటర్ అప్లై చేస్తారు అలాంటప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు అందుకోసం నేను ఏం చెప్తానంటే సెంటర్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఇక్కడ తాయుగులో కూడా పెయిన్ రాదు ఇక్కడ ఈ మజిల్స్ అని చెప్పేసి పెయిన్ రాదు ఇలా ఎత్తి తీసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది చాలా ఎక్కువగా పెయిన్ వస్తుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టేసుకుంటే లెఫ్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ ఉంటుంది రైట్ వచ్చేసి యాక్సిలేటర్ ఉంటుంది ఈ బ్రేక్ యాక్సిలేటర్ ని రైట్ లెగ్ తో యూజ్ చేయాలి క్లచ్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ లెగ్ తో యూజ్ చేయాలి పైకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేటర్ పైకి కిందకి రైట్ సైడ్ ఇండికేటర్ రైట్ సైడ్ దాని పైన అంతే ఒకటి పైకి ఒకటి లెఫ్ట్ కిందకి వచ్చేపాటికి రైట్ సైడ్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూసారు రైట్ సింబల్స్ రైట్ సింబల్స్ ఇలా ముందుకంటే ఒకటి జస్ట్ మనకు పార్కింగ్ లైట్ మాత్రమే వెలుగుతాయి ఆ పార్కింగ్ లైట్ మాత్రమే వెలుగుతుంది ఒక స్టెప్ ఒక స్టెప్ ముందు తీసుకున్నాం అంటే ఇంకో స్టెప్ ముందు తీసుకుంటే మొత్తం లైట్స్ వెలుగుతాయి ముందు ఇక్కడ డీపర్ ఉంటుంది డిప్పర్ అంటే ఒకటి షార్ట్ వ్యూ కి ఒకటి లాంగ్ వ్యూ కి అంటే ఇది వచ్చేసి వైపర్ అంకుల్ మనకు విడిచి మనకి పైకి విడిచి క్లీన్ చేయడానికి ఇది వచ్చేసి ఈ కంట్రోల్స్ యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా ఇలా పైకి పుల్ చేసామంటే ముందు వాటర్ షాంపూ వాటర్ దానికే ఉంటుంది దానికి లోపల షాంపూ వాటర్ ఉంటుంది అంటే ఇలా కింది కంట కింది కంటే
ఏ యొక్క విండో కూడా ఓపెన్ కావు కేవలం డ్రైవర్ విండో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది అంటే కుల ఎప్పుడైనా ఓపెన్ అవుతుంది ఇది చైల్డ్ సేఫ్టీ కోసం మనకు వచ్చేసి ఈ బటన్ అని చెప్పేసి యూజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ముందు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వచ్చేసి ఇది మనకు ఓఆర్ విమ్ అంటే అవుట్ సైడ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి రైట్ సైడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలా సెంటర్ లో ఉంది కదా ఈ బటన్ ఈ స్విచ్ వచ్చేసి మనకు రైట్ సైడ్ అనుకోవాలి అంటే రైట్ సైడ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది కింది కానీ రైట్ సైడ్ కనుకోవాలా మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది వచ్చేసి హోండా బ్రియాలో చూపిస్తున్నాను మీకు ఇవి వచ్చేసి మనకు ఏసీ యొక్క పాయింట్స్ మనకు ఇది బ్లోయర్ దీన్ని ఫ్యాన్ అంటారు ఫ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ అంటారు ఒకనే ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ లో పెట్టుకుంటే ఫ్యాన్ లో స్పీడ్ లో తిరుగుతుంది టూ పాయింట్ లో పెట్టుకుంటే టూ స్పీడ్ అంటే మనకు కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ వస్తుంది గాలి అని చెప్పేసి అండ్ త్రీ పాయింట్స్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకా కొంచెం గాలి ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్యాన్ మనం రెగ్యులేటర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా మనకు ఇంట్లో రెగ్యులేటర్ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటాము అదే విధంగా ఇక్కడ ఫ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ నేను చూసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ లో పెట్టుకున్నా ఒకే రకమైన ఫీల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది టూ పాయింట్స్ లో పెట్టుకున్నా ఒకే రకమైన ఫీల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఫోర్ పాయింట్స్ లో పెట్టుకున్నా కూడా ఒకే రకమైన ఫీల్ అని చెప్పేసి కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఇది కేవలం బ్యాటరీకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఫ్యాన్ ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ లో పెట్టుకుంటే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎక్కువ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ లో పెట్టుకున్నా అంటే కేవలం ఫ్యాన్ మాత్రమే ఎక్కువగా వస్తుంది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా వస్తుంది ఈ యాంగిల్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ నుంచి రావాలా కాలకేల్ నుంచి రావాలా ముందు ఇక్కడ వెన్షీల్ నుంచి రావాలా ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి కాల ఇక్కడ మనకు ఫ్రంట్ కి ఫేస్ వస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఇలా ఇలా ఇది వచ్చేసి ఇలా పైకి అనుకున్నప్పుడు కింద కాలకు వస్తుంది సార్ ముందు ఫీల్ అవ్వండి కాళ్ళ దగ్గర గాలి వస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ కాళ్ళ దగ్గర వస్తుంది ఫేస్ దగ్గర వస్తుంది రెండు వైపు వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలా పట్టేసుకుని అనుకోండి ఇది కేవలం కాళ్ళ దగ్గర మాత్రం వస్తుంది ఈ బ్లోర్ కంప్లీట్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ గాలి రాదు ఇప్పుడు కేవలం కాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే వస్తుంది అంటే మనకు అక్కడ ఎప్పుడైనా చెమట పట్టినప్పుడు డ్రైవర్లు కానీ అప్పుడు కాలకు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకు ముందు నుంచి వస్తుంది ముందు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది విండ్సీల్ ఎప్పుడైనా మనకు వర్షం వచ్చినప్పుడు అలా కానీ ఇదంతా ఫాగ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది చూడంటే ఫాగ్ లాగా ఫాగ్ లాగా ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ లో పెట్టేసుకుంటే విండ్సీల్ మొత్తం మనకు క్లియర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకు రెడ్ రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి హీటర్ ఓకేనా ఇప్పుడు హీట్ అవుతుంది చూస్తున్నారా హీట్ హీట్ అయిపోతుంది హీట్ గా వస్తుంది చూడండి ఇది మనకు ఇంజన్ కూల్ అండ్ ఆయిల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దీని వల్ల ఇంజన్ వచ్చేసి ఈ ఇది ఆన్ చేయడం వల్ల మనకు ఎటువంటి ఫ్యూల్ అని చెప్పేసి కన్జంప్షన్ జరగదు ఇది ఈ హీటర్ ఆన్ చేయడం వల్ల ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ జరగదు అది కేవలం కూల్ అండ్ ఆయిల్ నుంచి మన కూల్ అండ్ వాటర్ పోస్తాం కదా ఆ కూల్ అండ్ వాటర్ యొక్క హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ ఈ హీటర్ నుంచి మనకు పంపించేసింది అనమాట అప్పుడు మన హీటర్ ఆన్ చేసిన ఆన్ చేసినప్పుడు ఏసీ ఆఫ్ చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు చూస్తారా ఎక్కువ హీట్ వచ్చేస్తుంది ఇది బ్లోయర్ మన హీటర్ లో కూడా ఎంత ఎన్ని పాయింట్లు కావాలి ఇది కేవలం ఫ్యాన్ మాత్రమే ఫ్యాన్ మాత్రమే హీటర్ లో కూడా ఏసీ ఆఫ్ చేసి ఉండాలి హీటర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏసీ ఆఫ్ చేయాలి ఓకేనా ఇది ఎన్ని పాయింట్ కావాలి ఎంత హీట్ కావాలి అని బట్టి ఇది ఏసీ దీని కూడా పనిచేస్తుంది ఈ దీన్ని కూడా పనిచేస్తుంది ఏసీ పాయింట్లు పెంచుకోవడానికి అదే విధంగా హీటర్ యొక్క పాయింట్స్ పెంచుకోవడానికి కూడా ఇదే పనిచేస్తుంది మనకు మనం వెనక బూట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే డిక్కి డిక్కి ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది లిఫ్ట్ చేయాలి పైకి డిక్కి ఓపెన్ అవడానికి ఇది పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి ఇది మనకి పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పెట్రోల్ ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సింబల్ ఇది లిఫ్ట్ చేయాలి ఇది పుల్ చేస్తే పైకి ఈ పెట్రోల్ పంప్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా అదే విధంగా డిక్కి కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది మీకు చూపెడతాను అది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది మనం పుల్ చేస్తామంటే ముందు బ్యానెట్ ఓపెన్ అవుతుంది బ్యానెట్ ఓపెన్ అవుతుంది అవి మొత్తం మీకు చూపెడతాను ఇప్పుడు ఎలా ఓపెన్ అయ్యాలి లేదా అని చెప్పేసి సింగిల్ లాక్ లో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ సింగిల్ లాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక లాక్ ఉంటుంది ఇక్కడ కింద కింద చూస్తే కింద చూస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఫింగర్ పెడితే ఒక లాక్ కనిపిస్తుంది కే పెట్టింది ఒకసారి ఇది ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ లాక్ కనబడుతుందా ఇలా పుల్ చేసామంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు క్లిప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇది ఇలా కనాలి ఒక్కొక్క వెహికల్ ఒక్క
కార్ రిలేటెడ్ మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్ మీరు పొందాలనుకున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి అదేవిధంగా పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ నోటిఫికేషన్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్ మీరు ప్రతి ఒక్కటి మిస్ కాకుండా చూస్తూ 